Notre état d'esprit rime avec une responsabilité de tout citoyen. Nous sommes les bons présidents. Toi, qui me regarde, vous et moi, nous les bons présidents, ce mouvement de jeunes basé à Ziguinchor, qui met en avant l'union, car tout un chacun a un pouvoir inné. Donc, nous réunissons nos forces et compétences et donnons surtout l'opportunité et la chance à tout un chacun pour exprimer, se valoriser et apprendre à se mêler des affaires de sa cité. Cependant, cependant, toutes ces énergies positives seraient bénéfiques pour soi et autrui. Retenons encore que nous, les bons présidents, jeunes engagés que nous sommes, restons liés par le bien et pour le bien. Nous, les bons présidents, nous nous battons pour une meilleure citoyenneté centrée sur des idéaux de démocratie, de responsabilité, de solidarité, de paix et surtout de lutte contre la pauvreté. Il fallait une brève présentation de notre entité. De ce fait, nous les bons présidents, nous ne pouvons rester indifférents face à l'actualité frappante qui touche la région de Ziguinchor depuis quelques jours. Qui dit Ziguinchor dit notre base. Là où nous résidons, là où nous gagnons encore notre vie. Notre ville est sous tension, voire très affectée de façon très remarquable, ce qui nécessite une assistance en urgence. Donc, au nom du mouvement, nous les bons présidents, avec mes homologues qui sont là présents, nous voulons, nous voulons lancer un message solennel à tous nos dirigeants, à nos chefs religieux, particulièrement M. le Président de la République, Macky Sall. M. le Président, nous assistons à une instabilité terrible dans le système scolaire, école primaire, secondaire et universitaire, cours suspendus pour certains et perturbés pour d'autres. Nous sommes à l'approche des fins de semestre et des examens de fin d'année, sans compter d'énormes dégâts dans ces établissements lors de ces affrontements. L'heure est grave. Monsieur le Président, nous assistons à une économie affaiblie de jour en jour. Dans une zone où déjà la pauvreté est extrême, réputée et nommée dans les cinq villes les plus pauvres du Sénégal. Nos braves hommes et dames qui se battent pour survivre au quotidien, ces travailleurs dignes et fiers, fonctionnaires, commerçants, conducteurs, transporteurs, le secteur privé, tous paralysés en ces jours. Monsieur le Président, vu la situation actuelle, nos funérailles sont perturbées, nos mariages, baptêmes, communions reportés et ces événements sont à honorer dans nos vies, ce qui reste primordial. Monsieur le Président, l'heure est grave. Que dire de nos malades hospitalisés qui méritent un minimum de confort et un maximum de repos Ils nécessitent un apaisement d'esprit absolu. Ils sont touchés. L'heure est grave. L'atteinte sur le plan psychologique surtout est très douloureuse pour toute une ville avec plus de 200 000 habitants. Car depuis des jours, le ciel est noir de fumée. Des coups de fusil et bombardements à longueur de journée. Cela reste insupportable. Surtout pour ces pauvres enfants innocents. Monsieur le Président, le son des ambulances rime avec des évacués à longueur de journée. On en a assez. Monsieur le Président, nos papas, nos mamans, nos enfants et nos retraités dans les maisons, ils en subissent de façon injuste. Ce qui est le problème, ou en faire des jugements, ne serait pas de notre sort. Nous ne pourrions en aucun cas parler avec émotion, mais avec raison, et ne pas situer ce problème. Mais c'est des faits qui se posent et qui se passent dans nos quotidiens. Monsieur le Président, nous dénonçons, nous crions fort, nous alertons. Nous comptons des morts et beaucoup de blessés. Ça doit cesser. Monsieur le Président, faites preuve d'intelligence pour sauver la nation. 
Nous affirmons et sommes persuadés que des choses se passent et, et reflètent tout sauf la paix et la joie. Nous appelons à l'apaisement de cette situation. Le Sénégal ne doit en aucun cas être la risée du monde. La Casamance a trop souffert de par le passé, donc elle mérite plus d'assistance et surtout en urgence. L'angoisse de nos moments dans les foyers est terrifiante. Donc, Monsieur le Président, Monsieur les maires, Monsieur les préfets, nos chefs religieux, disons nos dirigeants, la Casamance mérite de vivre sans insouciance, sans crainte pour leur vie. Ils ont le droit à la tranquillité publique. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État doit assumer son rôle protecteur.